হ্যালো ভিওয়ার্স শিপন নামে অনলাইন ডাচ চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম তো আশা করি সকলে ভালো আছেন আজকে আমি নতুন একটি টিউটোরিয়াল নিয়ে আপনাদের সঙ্গে হাজির হয়েছে আজকে যে টিউটোরিয়ালের বিষয় সেটা হচ্ছে যে আপনারা আমি এর আগে একটি ভিডিও দেখিয়েছিলাম কীভাবে আপনারা ফ্রিজের মধ্যে গ্যাস চার্জ করতে পারেন সেটা ডাবল গ্যাস মেনি ফুল দিয়ে দেখিয়েছিলাম আজকে আমি আপনাদেরকে ফ্রিজে গ্যাস চার্জ করা দেখাবো সরাসরি ফ্রিজে গ্যাস কীভাবে চার্জ করবেন সেটা হচ্ছে আপনারা সিঙ্গেল কম্পাউন্ড গ্যাস যেটা আছে সিঙ্গেল গ্যাস মেনি ফুল দিয়ে আপনারা কীভাবে করবেন অর্থাৎ একটি শুধুমাত্র একটি কম্পাউন্ড গ্যাস দিয়ে আপনারা কীভাবে করবেন এটা শুধুমাত্র সিঙ্গেল তো চলুন আমরা দেখা যাক এটা কীভাবে করতে পারি চলুন আমরা গ্যাস চার্জটি করে নেই এখনই তো কম্পাউন্ড গ্যাস দিয়ে একটি সিঙ্গেল টাইপের কম্পাউন্ড গ্যাস দিয়ে কীভাবে গ্যাস চার্জ করা যায় সেটা দেখাবো তো গ্যাস চার্জের আগে যে যে জিনিসটা আমাদের করতে হয় আপনারা জানেন যে প্রত্যেক বাড়ি প্রত্যেকটা টেকনিশিয়ার জন্য একটি মাস্ট বিন পটেন একটি নোট সেটা হচ্ছে যে গ্যাস চার্জের আগে অবশ্যই আমাদের বেকম করতে হবে আর বেকম করার জন্য বেকম প্যাম্পের প্রয়োজন সুতরাং গ্যাস চার্জ করার জন্য আমার যে জিনিসগুলো এখন লাগবে একটি সিঙ্গেল কম্পাউন্ড গ্যাস দিয়ে গ্যাস চার্জ করার জন্য যা লাগবে সেগুলো আমি আপনাদের সঙ্গে আগে পরিচয় করে দিই এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি প্রথমে যেহেতু বেকম করবো তার জন্য আমি একটি সিঙ্গেল স্টেজের বেকম পাম্প নিয়েছি এখানে আপনার টু স্টেজের বেকম পাম্প ব্যবহার করবেন সেটা আরও ভালো হবে জাস্ট আমি এক্সপেরিমেন্টের জন্য এখানে সিঙ্গেল স্টেজ একটি বেকম পাম্প ব্যবহার করতেছি আর এখানে আপনারা দেখতে পাবেন আমার হাতে রয়েছে একটি কম্পাউন্ড গ্যাস জাস্ট এটা দিয়ে আমি এখন গ্যাস চার্জ করব এর আগে আমি একটি টিউটোরিয়াল দেখেছিলাম আপনাদের সেখানে ডাবল গ্যাস মেনি ফুল দিয়ে আমি করেছিলাম এখন আমি একটা করব সিঙ্গেল গ্যাস দিয়ে অর্থাৎ সিঙ্গেল একটি কম্পাউন্ড গ্যাস দিয়ে কীভাবে গ্যাস চার্জ করা যায় এবং বেকম করা যায় সেটা আমি দেখাবো তো এটা সরাসরি কিন্তু আমি ফ্রিজের মধ্যে করবো দেখুন এখানে আমি একটি সরাসরি একটি ফ্রিজ নিয়েছি একটি নন ফার্স্ট টাইপের মস্ত বড়ো একটি ফ্রিজ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে তো এগুলো নিলাম আর এখানে আমাদের অবশ্যই গ্যাস চার্জ করার জন্য চার্জিং হুজ লাগবে সেখানে দেখেন আমি দুটি চার্জিং হুজ নিয়েছি যেহেতু আমি একটা সিঙ্গেল সুতরাং এখানে আমার দুটি হলেই চলবে যদি আমি ডাবল গ্যাস ব্যবহার করতাম তাহলে আমার তিনটি চার্জিং হুজ লাগতো এখানে জাস্ট আমি এখন কানেকশনটি করে দেখাই প্রথমে আমি হালকা একটু বেকম করি এরপর আমি আপনাদের চার্জ করে দেখাবো তো চলুন আমরা এটা কানেকশন করি তো দেখুন এখানে আমরা বেকম পাম্পের যে যে পুটটি রয়েছে জাস্ট এই পুটের সঙ্গে আমরা চার্জিং হোজের একটি মাথা এখানে লাগিয়ে দিলাম সুন্দরভাবে এই চার্জিং হোজের অপোজিট মাথা যেটি রয়েছে সেটি আমরা কম্পাউন্ড গেজের দেখেন এখানে লাগিয়ে দিলাম সাইডে অর্থাৎ আমার কিন্তু সার্ভিস যেটা সেটা হচ্ছে এখান থেকে দিতে হবে এটা আমার খালি রয়েছে এখান থেকে সরাসরি আমরা ফ্রিজে আমাদের ইউনিটি আমরা লাগিয়ে দেবো তো আমি এটা লাগিয়ে দিলাম এখন দেখেন আমার অপোজিট যে চার্জিং হোজ এটা ইয়েলো কালারের এটি আমি দেখেন এখানে সার্ভিস যে পুটটি নিচে এখানে আমি লাগিয়ে দিচ্ছি এখান থেকে এই ইয়েলো কালারের অপোজিট যে মাথাটি রয়েছে চার্জিং হোজের সেটি আমি সরাসরি ইউনিট অর্থাৎ আমার ফ্রিজে দেখেন যে প্রসেস টিউব যেটা যেটাকে বলে অর্থাৎ এটা যে চার্জিং লাইন অনেকে চার্জিং লাইন বলে অনেকে এটাকে প্রসেস টিউব বলে সুতরাং এই প্রসেস টিউবে আমি অপোজিট মাথাটি লাগিয়ে দিলাম সুতরাং এখানে দেখুন আমার কানেকশন কিন্তু শেষ আমি বেগম পাম্পে চার্জিং হোজ দেখেন রেড কালার একটি চার্জিং হোজ লাগিয়েছি অপোজিট মাথায় আমরা সরাসরি কম্পাউন্ড গেজের এই পুটে একটি লাগিয়ে দিচ্ছি এবং কি আমার এখান থেকে সরাসরি আমরা আমাদের ফ্রিজে লাগিয়ে দিচ্ছি ইয়েলো কালার ইয়েলো কালারের যে চার্জিং হোজটি এবং যে বাল্বটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কম্পাউন্ড গেজের যে বাল্ব সেটি এখন বন্ধ রয়েছে জাস্ট আমি এটাকে বেগম করার জন্য তো চালাবো দেখেন চালাই আমি বেগম পাম্পটি পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে চালাবো আপনারা শব্দ শুনতে পাবেন বেগম পাম্প চালাব তো দেখেন আমার বেকম পাম্পটি চলতেছে এবং কি আপনারা শব্দ শুনতে পাচ্ছেন আর দেখেন এখানে দেখেন কম্পাউন্ড গেজের বাল্ব এই বাল্বটি আমি এখানে খুলে দেব বন্ধ ছিল বাল্বটি আমি এখানে খুলে দিচ্ছি এখন বাল্বটি কিন্তু আমি এখানে খুলে দিলাম তো এইভাবে আমি আধা ঘন্টা থেকে এক ঘন্টা সময় এইভাবে আমি চালাবো চালানোর পর আমার বেকম হয়ে যাবে বেকমের পর আমি জাস গ্যাস চার্জ করব তো সেই পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করি আমরা আধা ঘন্টা এটাকে চালাবো আধা ঘন্টার সময় আমরা এখানে অবশ্যই আমরা আধা ঘন্টার সময় ধরে এখানে আমরা বেকম করে নিলাম দেখেন আমরা এখন আমাদের কম্পাউন্ড গেজের দিকে লক্ষ্য করি আমরা বেকম করার পর আমাদের বেকম পাম্পের এটার কী পজিশন রয়েছে দেখেন আপনারা এখানে যদি লক্ষ্য করেন যে আমাদের কম্পাউন্ড গেজের কাটা দেখেন জিরুর নিচে অর্থাৎ তিরিশের কাছাকাছি চলে আসছে এখানে দেখেন এটা আমরা জানি যে এটা বেকম হয়েছে কিনা সেটা আমরা বুঝি কীভাবে দেখেন জিরুর নিচে অর্থাৎ তিরিশের কাছাকাছি যদি এটা থাকে তাহলে আমরা বুঝি বেকম হয়েছে এটা এখন আপনারা দেখেন মোটামুটি আমাদের কিন্তু বেকম হয়ে গেছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কম্পাউন্ড গেজের মধ্যে তো এখন আমরা যেটা করবো আমরা গ্যাস চার্জ করবো গ্যাস চার্জ করার আগে আমরা বেকম পাম্পটি বন্ধ করে দেবো এবং কি বেকম পাম্পের বেকম পাম্পের যে লাইনটি রয়েছে চার্জিং ফোর্স এটা এখান থেকে আমরা খুলে এটাকে অপারেশন করে নেব
ওটা ওইখানে লাগানো থাকবে লাগানো অবস্থায় থাকবে আর যে বাকি যে তারটি রয়েছে এটি সরাসরি আমরা এটা বেগম পাম্পে লাগানো ছিল এটা আমি সরাসরি সিলিন্ডারের গায়ে লাগা দেবো আর কোনো কিছু করতে হবে না এরপর আমরা সিলিন্ডার বাল্ব খুলে এটাকে চার্জ করব এখন আপনারা দেখুন এখানে যে এটা আমি এই সিলিন্ডার বাল্বটি এখানে খুলবো খোলার পর আমার যে চার্জিং হুজটা রয়েছে হুজের ভিতরে কিছু হাওয়া রয়েছে বাতাস রয়েছে সেগুলো আমি বের করে দেবো সিলিন্ডার বাল্ব খুলবো খুলি আমি দেখেন এখানে সিলিন্ডার বাল্ব খুলতেছি সিলিন্ডার আমরা বাল্ব খুলছি এখন এখানে আমি এটাকে একটু লুজ করে দেবো লুজ দেখেন আমার হাওয়াগুলো বের হয়ে গেল জাস্ট আমি এখন আবার এটাকে লাগিয়ে দেবো এখানে আমার হাওয়াগুলো বাড়ি বের হয়ে গেল আমি এটাকে লাগিয়ে দিলাম তো লাগানোর পরে এখন আমি এটাকে জাস্ট এই যে সিলিন্ডার যে বাল্বটি রয়েছে এটি বাল্বটি খুলবো দেখেন বাল্বটি এখানে আমি খুলে দিচ্ছি খুলে দিলাম দেখেন আমাদের কাঁঠার দিকে লক্ষ্য করুন কম্পাউন্ড গেজের দেখেন এখানে আমি দিচ্ছি ওই দেখেন আমার সিলিন্ডার বাল্ব খোলা আর বলছি এখানে কাঁটার যে কম্পাউন্ড গেজের কাঁটার দিকে আপনারা লক্ষ্য করুন এটা আমি এখন সিলিন্ডার বাল্ব বন্ধ করেছি দেখেন এটা কাঁটার দিকে হয় আমি আরও একটু দিচ্ছি গ্যাস গ্যাস কিন্তু দিচ্ছি আর একটু চার্জ করতেছি তো দেখেন আমি এখন বাল্বটি আমার বন্ধ করলাম এটা দেখেন প্রেশারটি আস্তে আস্তে কাঁটাটি কীভাবে নিচে নামে এখন যে আমি প্রেশারটি দিয়েছি আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে চল্লিশের একটু উপরে পঁয়তাল্লিশের মতো এটা কিন্তু আমি বন্ধ অবস্থায় কম প্রেশারটি কিন্তু আমার ফ্রিজটি কিন্তু বন্ধ আছে এখন বন্ধ অবস্থায় আমি এই প্রেশারটি দিচ্ছি আমি এখন জাস্ট এটাকে পাওয়ার সার্ভে চালাবো চালানোর পরে আমি একটাকে আবার পয়সা দেবো কারণ চার্জ কিন্তু আমাদের রানিং অবস্থায় করতে হবে অর্থাৎ আমাদের রানিং প্রেশার দেখতে হবে এখানে কিন্তু বন্ধ অবস্থায় এই প্রেশারটি দেখাচ্ছে জাস্ট আমি এখন কম প্রেশারটি চালাবো এবং কি গ্যাস চার্জ করবো আবার এখান দেখেন এখন আমি ফ্রিজটি এখানে চালাচ্ছি চালিয়ে এখানে আমি আমি ফ্রিজটি অলরেডি এখন চালু হয়ে গেছে ফ্রিজটি চলছে এখন এখানে আমি এমপিয়ার মিটার লাগিয়েছি এমপিয়ার দেখেন আপনারা ফ্রিজটি যে চলতেছে দেখেন ওয়ান পয়েন্ট টু এরকম এমপিয়ার নিচ্ছে এখানে জাস্ট এটা ওই ওয়ান পয়েন্ট টুটা আসলে কমবে এখানে দেখেন আমাদের এখানে কাটার কি অবস্থা এটা পঁয়তাল্লিশে আমি রাখছিলাম জাস্ট এখন দেখেন আমার জিরোর নিচে চলে আসতেছে প্রায় আর এটা সঠিক চার্জ আপনারা জানেন যে এটা আমাদের কম্পাউন্ড গ্যাসটা আমার যে জিরো বা জিরোর একটু উপরে থাকবে সুতরাং এখানে আমার যদি গ্যাস আর একটু দেওয়ার প্রয়োজন হয় আমি দেবো আর যদি না দেওয়ার প্রয়োজন হয় দেবো না জাস্ট আমি আর একটু দেই আমার জিরোর নিচে নেমে গেছে এটা দেখা দেখেন আমাকে এই কম্পাউন্ড গ্যাসে আমি আর একটু গ্যাস ছাড়বো সিলিন্ডারের দেখেন এখানে আমি বাল্ব খুলতেছি এখানে লক্ষ্য করুন যে আমি আর একটু প্রেশার দিলাম এটাকে দেখেন আর একটু দিলাম কম্পাউন্ড গ্যাসে এখন দেখেন আমার কি অবস্থা এটা বাল্বটি আমার বন্ধ এখন দেখেন এটা আমার জিরো বরাবর আছে আমার কিন্তু এটা আমি রাখবো জিরোর একটু উপরে অথবা জিরো আমি জিরো অথবা একটু জিরোর উপরে তার মানে আমার সঠিক চার্জ হবে সুতরাং দেখেন এটা কিন্তু জিরোর একটু উপরেই আছে এখানে আমার বাল্বটা সব বন্ধ সুতরাং আমি এখন ধরে নিতে পারি যে আমার চার্জ হয়ে গেছে তো এটা চার্জ হয়ে গেছে কিনা আমরা বুঝবো সেটা আমাদের যে কুলিংটা আমরা ঠিক মতো পাই তাহলে আমাদের আমরা মনে করবো আমাদের ঠান্ডা হয়ে গেছে কিন্তু গ্যাস যে চার্জ করার যে সিস্টেম সেটা কিন্তু এটাই আমার কন্ডেসার কিন্তু অলরেডি গরম হওয়া শুরু করে গেছে এবং আমরা টেম্পারেচারে দেখতে পাবো যে আমাদের কুলিং হচ্ছে তো টেম্পারেচার আমি এখানে আমি দেখাতে চাইছিলাম আসলে গ্যাসটা কীভাবে চার্জ করতে হয় আশা করি সেটা আমি দেখিয়েছি আপনারা বুঝতে পারছেন সেগুলো আমি কীভাবে অপারেশন করব সেটা আমি আপনাদের দেখাই এখন আমরা আমাদের বাল্বটি বন্ধ করে দিই আমরা এগুলো খুলে খুলে নিতে পারি এখন এটা আমরা যদি অপারেশন করতে চাই সিলিন্ডারটি সরিয়ে নিতে চাই তাহলে আমাদের এই যেখানে যে কুচি লাগানো রয়েছে তার সেটা আমরা খুলে দেবো এটা খোলার পর আমরা এখানে একটি ক্যাপ রয়েছে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে একটি ক্যাপ জাস্ট এই ক্যাপটি আমি এখানে লাগিয়ে দেবো তারপর আমার আমরা এটা এইভাবেই পর্যবেক্ষণে রেখে দেব আমরা পর্যবেক্ষণে রাখার পর আমরা দেখবো আমাদের ঠান্ডা ঠিক হয় কিনা বা আমাদের যে প্রেশারটি এটা কম বেশি হয় কিনা সব কিছু আমরা দেখবো এখানে দেখেন এটা আমি খুলে নেই এটা আমি খুলে নিলাম অর্থাৎ আমার সিলিন্ডার থেকে যে লাইনটি আসছিল সেটা আমি আলাদা করে দিয়েছি জাস্ট এখানে আমি ক্যাপ দিয়ে ক্যাপটা দিয়ে এখানে আমি এটাকে আটকে দিচ্ছি আটকার পর এভাবে আমরা এখানে পর্যবেক্ষণ করবো তো আপনারা এইভাবে সহজে গ্যাস চার্জ করতে পারেন আশা করি সকলে এখানে বুঝতে পারছেন যে কীভাবে গ্যাস চার্জ করতে হয় একটি সিঙ্গেল কম্পাউন্ড গ্যাস দিয়ে কীভাবে করতে হয় সেটা আমি করে দেখালাম আপনাদের আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে তো এই রকম আরও ভিডিও যদি আপনারা পেতে চান বা দেখতে চান তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি আপনাদের সাবস্ক্রাইব করতে হবে যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা এখনই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন এই বলে আজকে শেষ করব আর এখানে যদি কারো কোনো বুঝতে প্রবলেম হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন আমি আশা করি সেই সমস্যাগুলো সমাধান করার চ